ഷേഖ്യ ട്യൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ത്രീയിൽ മാജിക് വൺ ടൂൾ അതുപോലെ ലാസോ ടൂൾ എന്നീ രണ്ട് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ ലാസോ ടൂൾ പരിചയപ്പെടാം കീബോർഡിൽ എൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ലാസോ ടൂൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ലേസർ ടൂളിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലേസർ ടൂൾസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലേസർ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂൾസ് നമുക്ക് കാണാം പോളിഗൺ ലേസർ ടൂൾ മാജ് മാഗ്നറ്റിക് ലേസർ ടൂൾ എന്നീ മൂന്ന് ലേസർ ടൂൾസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് എൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ടൂൾസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ലാസോ ടൂൾ നോർമൽ ലാസർ ടൂൾ എന്താണ് പരിചയപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഷേപ്പും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ലേസർ ടൂൾ ലേസർ ടൂൾ അടുത്തതായി നമുക്ക് പോളിഗൺ ലേസർ ടൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോളിഗൺ ലേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സെലക്ഷൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സെലക്ഷൻസ് ചെയ്യാനാണ് പോളിഗൺ ലാസർ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവും കൺട്രോൾ ആൾട്ട് സെറ്റ് അടിച്ച് ബാക്ക് അണ്ടു ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ അടുത്തതായി മാഗ്നറ്റ് ലാസർ ടൂൾ മാഗ്നറ്റിക് ലാസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വളരെ ഈസിയായി ഒരു മാഗ്നറ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഈ സെലക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു കളർ റേഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സെലക്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൂൾസ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ഓ ബ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രസ് ബ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൂൾസിനെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് ലാസ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് പ്രത്യേക പാർട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ലേയർ പാലറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ലാസോ പോളിഗൺ ലാസർ ടൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ലാസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിക്ചറിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ ടൂൾ ചലിപ്പിക്കുക
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീബോർഡിൽ ബി പ്രസ് ചെയ്താൽ മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഷേപ്പ് എവിടേക്കും ഡ്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പിക്ചർ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എക്സ് പ്രസ് ചെയ്തോ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ കൺട്രോൾ ബി പ്രസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂണിലെടുത്ത് സൈസ് കുറക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മൂട്ടുകളെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഈ പിക്ചർ വേറൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് കൺട്രോൾ ഡി ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് ചെയ്യണം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മാർക്കറ്റുകളെടുത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ സെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തായി ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂ കീബോർഡിൽ ഡബ്ല്യൂ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതുപോലെ മാജിക് വൺ ടൂൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂ സെലക്ഷൻ ന്യൂ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെലക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ക്വിക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത സെലക്ഷൻ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൺ സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രഷ് സൈസ് സ്പേസിങ് ഹാർഡ്നെസ് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ബ്രഷിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് സ്പേസിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ അടുത്തതായി മാജിക് വൺ ടൂൾ മാജിക് വൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് സെലക്ട് ആവും ഇവിടെ ടോളറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടോളറൻസ് പതിനഞ്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞു ടോളറൻസ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കളർ റേഞ്ച് സെലക്ഷൻ കൂടി വരും ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടോർ ടോളറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെലക്ഷൻ ആവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആറ്റ് സെലക്ഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂൾസ് കൂടി പഠിച്ചു അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെടാം